വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോമട്രി ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോമട്രി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന തിയറിയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി സിഡ്ജ്വിക് ആൻഡ് പവൽ എന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോവാലം മോളിക്കൂളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയ്പ്പ് പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊരു കോവാലം മോളിക്കൂളിനെയും ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കോവാലം മോളിക്കൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കോവാലം മോളിക്കൂളിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ബോൺ പെയറുണ്ട് ലോൺ പെയറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോൺ പെയറിൻ്റെ ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഓരോ മോളിക്കൂളിന് ഓരോ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലേ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വരെ വരുന്ന മോളിക്കൂൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചിലപ്പോൾ ബോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും ആവാം അപ്പോൾ ബോൺ പെയറിൻ്റെ ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോൺ പെയർ സീറോ ലോൺ പെയർ ലീനിയർ നാല് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ നാല് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ആണെങ്കിൽ സീസോ ഷേപ്പ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കോവാലം മോളിക്കൂൾ കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ റിവിഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോവാലൻ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് പി സി എൽ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പി സി എൽ ത്രീയിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ആര് ക്ലോറിനുമായി സിംഗിൾ ബോൺ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ മോണോവാലൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ക്ലോറിൻ മോണോവാലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ക്ലോറിനുമായി ഷെയർ ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒരു ലോൺ പെയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പി സി എൽ ത്രീയിൽ ബോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും അല്ലേ ഷേപ്പ് എന്താ ത്രീ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പിരമിഡൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പി സി എൽ ത്രീ എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആണ് പി സി എൽ ത്രീ പിരമിഡൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാന്നൊക്കെ അറിയണം ദാറ്റ് ഈസ് പിരമിഡൽ ജോമട്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ എക്സ് സി എഫ് ഫോറിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം സിനോണാണ് അല്ലേ സിനോൺ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അതിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ നാല് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം അല്ലേ ഫ്ലൂറിലേക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺ നാല് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം ഷെയർ ചെയ്താൽ ബോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം നാല് ലോൺ പെയർ രണ്ട് അല്ലേ നാല് രണ്ടും ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആറ് അല്ലേ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറാണ് ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ നാല് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയറും വന്നാൽ സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ജോമട്രി അല്ലേ അപ്പോൾ സിനോൺ സെൻട്രൽ ആറ്റം സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ജോമട്രി വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ രണ്ട് ലോൺ ഇതാണ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കോവാലം മോളിക്കുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ബോൺ പെയറിൻ്റെ ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കി ഈ ചാർട്ടിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ
अब फोस्फोस ऑक्टेट कंप्लीट आई इन फोस्फोस ऑक्सीजन लेक रेंडी लेटरों ना आना ले म्यूचुअल शेयरिंग अलग इल वन साइड शेयरिंग अब डबल बॉन्ड और अलग इल कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ना हम कर रप्रेसेंट है ओके अब फोस्फोस इन आउटर मोस्ट सेल बॉन्ड पेयर ने ना अब यानी इंगले एक्साम लड़कान देने का आयरन हम इनकी बॉन्ड पेयर लॉन्ड पेयर उन चले आल कर के काउंट है यान चले चल रही है चले कंफ्यूशन डाउ अदन ना मारा मेंड यान यानी इंगले एक्साम लड़ता दे वो फोस्फोरस एल्लाम सिंगल बॉन्ड आना मून आना ले फोस्फोरस क्लोरिन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अब अदन दा ओरो बॉन्ड पेयर फोस्फोरस ऑक्सीन डबल बॉन्ड ले ये डबल बॉन्ड आने के लिए नमला तो कंसीडर है इंदर ओर एक सिंगल बॉन्ड पेयर आय था ओके रेंड आटे थे नेट इल ए अन्नर ला आटे उम बी अन्नर ला आटे थे नेट इल सिंगल बॉन्ड आने के लिए डबल बॉन्ड आने के लिए ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड आने के ये तो बॉन्ड आने के लिए नमला अकॉर्डिंग ओके लॉन पेयर सीरो ओके अब फोर सीरो आने के लिए इंदा ना फोर सीरो टेट्राहेड्रल अभी ओसीएल थ्री इंडे शेप टेट्राहेड्रल सिमिलरली एक्सीओएफ टू सेंट्रल आइटम सिनोन आना सिनोन आउटर मोशन लेटल इलेक्ट्रॉन ओके और ऑक्सीजन हम रेंड फ्लोरिन होता है ले फ्लोरिन लेक सिंगल बॉन्ड अब रेंड फ्लोरिन लेक और एक सिंगल � ओके अब इतना बॉन्ड पेयर आए इधर एक बॉन्ड पेयर इधर एंड ओम और एक बॉन्ड पेयर अब बॉन्ड पेयर ने एंड ना मून लॉन पेयर ले उन्हें एंड एंड लॉन पेयर थ्री टू आउट बंदा शेप टी शेप अब एक्सी ओए ऑफ टू ने शेप टी शेप ओके अभी तो आना वीएसी पेयर तैयार हैं सर्च शेप गंडे बुड़ी क्या न Bond pair ni, lawn pair ni, yang mana noki, ini chart kana padam bercakal, nama kita itu moli kundi shape, walau re easy aite, kandu budi kiam bet. Okay, abe ini chart kana ada padi kena, adine desain itu, enggane ane shape kandu budi kiam nala kariu arai. Okay, next chemical bonding, moli kelas structural le, adat ta walau re perdana putri tiari, an valence bond tiari, le, ini karayam, valence bond tiari ane, oru covalent bond inde formation explain jenat tiari. How a covalent bond is formed? Nampol itu beri, alenggil ceria kelas ini, nengol pelajar itu lada covalent bond unda awal nade, enggane ana by mutual sharing of electron. Pasti nampol karya, electron existe nade, inda ana ur electron cloud boleh ana dari orbital concept, quantum mechanical model ana ceriisin orbital concept ana, nampol electron existe nade. Aba orbital se paras peram overlap cahidat ana ur covalent bond unda awal nade. Bonding il panggat kena randa ata tinde outermost shell ni lola. आफिल्ड आया, ओपोसिट स्पिन वाला रेंड ऑर्बिटल्स परस्परम ओवरलैप चाहिए तो आन, एक कोवालम बॉन्ड उन्नाव ने नान वैलेंस बॉन्ड थियरी ऐन सेरिच, हेटलर एंड लॉन्डन ने नान दो साइंटिस्ट प्रपोज़ इधर थियरी आन, वैलेंस बॉन्ड थियरी, अकॉर्डिंग तू दम, एक कोवालम बॉन्ड इस फॉर्मड � अबे रेंडर जो बात लाना ऑर्बिटल ओवरलैपिंग उन्नाव नहीं कर रहे हैं एक्सेल ओवरलैपिंग अद बोले लैटरल ओवरलैपिंग एक्सेल ओवरलैपिंग वाला ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सेस आन लैटरल ओवरलैपिंग वाला ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर द एक्सेस आन अब नमले पढ़ी किन्ना मून रेफरेंस � Overlapping axis itu, nama kita consider ini ada axis an Z. Apa, semua orbital semua overlap ini Z axis silu deh. Okay, apo, ah Z axis silu deh overlap je ini sami itu, ah orbital axis je ini tu Z axis an engil. Overlapping nada kena axis itu ane an, ah orbital engil. That is called axial overlapping. Overlapping nada kena axis ini perpendicular itu la axis silu an orbital silu deh engil. That is called lateral overlapping. अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एक्स एट इज़ एट एक्स आना कंसीडर है। इज़ एट एक्स इसलिए ऑर्बिटल ऐसा क्या? हम कह रहे हैं इज़ एट एक्स इसलिए वेरिएंट ऑर्बिटल्स। हम कह रहे हैं वो रात दिन आउटर मोस्ट सेल इसलिए वेरिएंट ऑर्बिटल्स एस, पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड। ले एस ऑर्बिटल एल्ला एक्स इसलिए 
അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ വേറൊരു എസ് ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ആക്സൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ പി സെഡ് ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് എന്താവും അതും ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആവും ഇനി പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ പി സെഡ് ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ അതും എലോങ് ദി ആക്സിസ് ആവും ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോൺ അപ്പോൾ എലോങ് ദി ആക്സിൽ വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് ഇസഡ് ആണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആക്സിഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് എസ് ഓർബിറ്റൽ പി സെഡ് ഓർബിറ്റലുമായുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗും പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ പി സെഡ് ഓർബിറ്റലുമായുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗും എന്താവും എലോങ് ദി ആക്സിസ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോൺ ഇനി പി എക്സും പി എക്സും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പി എക്സ് എക്സ് ആക്സിലാണ് പി അടുത്ത പി എക്സും എക്സ് ആക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഓവർലാപ്പി നടക്കുന്ന ഏതാണ് ഇസഡ് ആക്സിലാണ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ദി ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ ഓവർലാപ്പി നടക്കുന്ന ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് പി എക്സ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്താവും ലാറ്റർ ഓവർലാപ്പിംഗ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് പൈബോൺ സിമിലർലി പി വൈ പി വൈ ഓർബിറ്റൽ വൈ ആക്സിലാണ് വിച്ച് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇസഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പി വൈ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താലും എന്താവും റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് പൈബോൺ അപ്പം നമ്മളെ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ ഈ അഞ്ച് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് സാധാരണ നടക്കുക എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് സിഗ്മ എസ് പി സെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് സിഗ്മ പി സെഡ് പി സെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പൈ സിഗ്മ പി എക്സ് പി എക്സ് പൈ പി വൈ പി വൈ പൈ ഇനി ഇത്രയും ഓവർലാപ്പിംഗ് മാത്രമല്ലല്ലോ പോസിബിൾ അല്ലേ എസ് ഓർബിറ്റലിന് പി എക്സുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം എസ് ഓർബിറ്റലിന് പി വൈയുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം പി എക്സ് ഓർബിറ്റലിന് പി വൈയുമായും പി സെഡുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം പി വൈ ഓർബിറ്റലിന് പി സെഡുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒന്നും എന്തെയില്ല ബോണ്ട് ഫോമേഷനിൽ നടക്കില്ല കാരണം ആ ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെല്ലാം എന്താണ് പറയുക സീറോ ഓവർലാപ്പിംഗ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അണ്ടർഗോ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽ ഇതാണ് പി വൈ ഓർബിറ്റൽ ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന് നോഡൽ എന്നറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഈ പി എക്സ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പി വൈ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല നോഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആവോ ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓക്കെ പി എക്സ് പി വൈ പി വൈ പി സെഡ് പി എക്സ് പി സെഡ് എസ് പി എക്സ് എസ് പി വൈ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സീറോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് വിച്ച് ഡു നോ നോട്ട് ഗോ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോവാലം ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല വി ബി ടി വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് പൈ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോമഡ് ബൈ ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് പൈ ബോണ്ട് ഫോമഡ് ബൈ ലാറ്റർ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓക്കെ സിഗ്മ ബോണ്ട് എലോങ് ദി ആക്സിസ് ആണ് പൈ ബോണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ദി ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ സിഗ്മ ബോണ്ടിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ലാറ്റർ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് എന്താണ് വീക്കാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ്ങും പൈ ബോണ്ട് വീക്കുമാണ് ഓക്കെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാം അതുപോലെ പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടെയും കാണാം ഓക്കെ സിഗ്മ ബോണ്ട് മേ എക്സിസ്റ്റ് എലോൺ ഓർ വിത്ത് പൈ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കും സിഗ്മ ബോണ്ട് കാണാം എന്നാൽ പൈ ബോണ്ട് ഓൾവേസ് ഫോമഡ് വിത്ത് സിഗ്മ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്കൂളിൽ ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ ലാറ്റർ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കൂ ഓക്കെ
Tetra cyano ethene, in the organic molecule. How many sigma bond and pi bond are there? In the Chodin Jodichal. Tetra cyano ethene, ethene varanyal. Carbon carbon double bond, and carbon molecule and ethene. Any carbon and molecule baki and the valence unit. Tetra cyano nor a nal cyanide group. Abonamata cyanide divide. Rendamata cyanide divide. Munamata cyanide. Nalamata cyanide. Up a tetra cyano ethene, it is a molecule. But cyanide is a C triple bond. Then, so, tetra cyanoethene is a molecule that is expanded structure. Now, we have to use the sigma bond and pi bond. Now, we have to use the single bond. We have single bond. 1, 2, 3, 4. single bond. 4 single bond. Now, we have to use double bond. 1 double bond. 1 double bond. 1 double bond. 1 sigma. 1 pi. Ne triple bond of one render moon nal nal triple bond on nal triple bondil nal sigma yet to pi lay or a triple bondil or a sigma yet and pi on up a nal triple bondil nal sigma yet to pi lay up a total number of sigma bond and pi bond one by the sigma and one by the pi okay nine sigma and nine pi yellow point in Korea and revision in the Rubatil on Orbich to Matha. Abitrayana, valence bond theory, my Vanda Pata Ningla Ranjiri Kanda Kari. Okay. Next, hybridization or process on Abad Parain and Mumba Dinkaram. Valence bond theory which in Amaka, Ella molecule in the bond formation. Ella molecule Nathola bond Namaka explain Jay and Patilla. Lay by HCl, H2, F2, Cl2. O2 and the diatomic molecule formation okay, namak, valence bond theory going to explain to you. Methane, water, uh, bole, ammonia, PCL3, SO3, carbon dioxide okay, poly ulla, polyatomic molecules in the formation le, oro bond explain to you namak, valence bond theory going to patilla. Karnam out of limitation unda. Karnam ella uh, atomic orbitals bond form chain the ingilum. We will the outermost cellular half filled title orbitals in the same way. According to valence bond theory, one bond is the half filled title atomic orbitals in the same way. In the same way, the half filled orbitals are in the same way. For example, beryllium. Beryllium is the electronic configuration 1s2, 2s2. That is the outermost cellular. Outermost shell configuration 2s2. 2s2 is completely filled orbital 2s. Our beryllium is a bond and dark and carry a half filled orbital. Illa. Pashamakarela, beryllium is a compound in the BECL2. Then the parigella molecule on. Our being an anna beryllium bond form jaded. Our VBT and Sericha, outermost shell half filled orbital sundangil matrame, art in overlap. Other ball than a carbon, carbon electronic configuration 1s2. 2s2, 2p2. Now, electronic configuration is 2s2, 2p2. Now, we have to do half filled orbital. Now, we have to do half filled orbital. Carbon is not a bond. Carbon is not a bond. Carbon has two half filled orbitals. Now, we have to carbon valency. Tetra covalency. Carbon has tetra covalency. Like carbon and null bond in the compact. Now, explain the valence bond theory. Okay, that is the matter. Carbon is tetracovalency. This valence bond theory is 2s lower electron, 2p lake excite. Now, 2s lower electron, 2p lake excite. Now, this is the orbital. 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 Now, so, different energy and different shape are in all orbitals. Where are the orbitals overlap? That is the extent of overlapping. So, now, different energy and different shape are in all orbitals. Where are the orbitals overlap? That is the bond identical. Now, the carbon is the methane molecule, carbon hydrogen bond. This is the carbon hydrogen bond. This is the carbon hydrogen bond. 
पक्षे कार्बन का सेंट्रल आटम कार्बन का ई नाल आफ्लो ऑर्बिटल लेक हाइड्रोजन डे ये तो ऑर्बिट ला वन्नस ऑर्बिटल ओवरलैप पे चाइयां बनना है उन्नाव ना नाले बॉन्ड आइडेंटिकल आओ इल्ला इवड़ा एसएस ओवरलैप वन्नस ऑर्बिटल टूएस माय ओवरलैप इन एसएस ओवरलैप इन वन्नस ऑर्बिटल टूपी माय ओवरलैप इन एसपी पिना मून एसपी अब मून एसपी ओवरलैपिंग हूँ और एसएस ओवरलैपिंग बॉन्ड सेम आओ इल्ला एसएस ओवरलैपिंग हूँ एसपी ओवरलैपिंग इन एक्सटेंड सेम अल्ला अब उन्नाव ना बॉन्ड आइडेंटिकल अल्ला अब आधु उन्नद वैलेंस बॉन्ड थियरी विच नमक Mile ம Mile सेंट्रल आटा तिन्दा एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्परे इंडरमिक्स ये द हाइब्रिडाइजेशन नडन्न हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उन्नाई आ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ले कान सराउंडिंग आटा तिन्दा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप चे ये द बॉन्ड उन्नाउन ओके अब अंगने ओरो मोली कुल्लों सेंट्रल आटा तिन्दल नडकन्ना हाइब्रिड एध हाइब्रिडाइजेशन इधर आने डिफरेंट टाइप हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 अंगने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होंडे अतः यह आने तीर्थ मानी करना था आ सेंट्रल आटे तिंडे आउटर मोस्ट सेलुलर इलेक्ट्रॉन पैर ने अन्ना मान हमने नया तो vspr तीर्थ एंड सरिश ओरो मॉलिक्यूल नेम Bond pair plus lone pair is equal to total electron pair. அப்பு அங்கனே ஒரு மோலிக்கூல்ல சென்றல் ஆட்டத்தில் எத்திரை electron pair ஆனும் உள்ளது? அது என்ன செய்சியாம் hybridization பாடையான். ஏன்டி electron pair ஆனங்கள் sp. 3 electron pair ஆனங்கள் sp2. 4 electron pair ஆனங்கள் sp3. 5 ஆனங்கள் sp3d. 6 ஆனங்கள் sp3d2. 7 ஆனங்கள் sp3d3. அப்பு இது வெச்சு நமக்கு ஏதிரு மோலிக்கூல் அது நம்மலு படிச்சது போலத்தன்னே நம்மக் கைபடைசேசின் பரையாம். அப்பு அது உண்டு ரண்டும் ஒரிமிச்சு படிக்குந்து எழுப்போன். ஓகே. அப்பு இது வெச்சு நமக்கு ஒன்று ரண்டும் ஏக்சாம்பலு நமக்கு உண்டு செய்யாம். அப்பு நீங்கள் அது கொருச்சும் கூடி கிளியராவு. அப்பு எழுப்பத்தில் நமக்கு கைபடைசே SO2 लो सल्फर आन सेंट्रल आटम अब आने हाइब्रिडाइजेशन है दान अमोनिया लो नाइट्रोजन SF4 लो सल्फर XCF4 लो सिनोन IF7 ले आयोडीन अब ये दिन डे हाइब्रिडाइजेशन नमक लो पतले कंडर बढ़ी किया है अब नमले नया तर VSCP आर तेर ले शेप कंडर बढ़ी किया निंगलो चाहिए तो आधे मतलब तो नहीं बढ़े हुए क्या क्या दा� ओके अब ये तरह बॉन्ड पेर आई बॉन्ड पेर डबल बॉन्ड आने के लिए कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड आने के लिए सिंगल बॉन्ड आने के लिए ट्रिपल बॉन्ड आने के आधे औरी पेर आन अब ये वड़ औरी पेर ये वड़ औरी पेर अब टोटल बॉन्ड पेर रेंड लॉन पेर वन अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेर थ्री ले टोटल इलेक्ट्रॉन पेर ग्रुप 15 आन अंच इलेक्ट्रॉन आदेले ओरो इलेक्ट्रॉन भी दम हाइड्रोजन लेके शेयर रही तो ले बॉन्ड पेर अत्रा बॉन्ड पेर मून लॉन पेर उन्न ले अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेर फोर हाइब्रिडाइजेशन sp3 अलग बोले दें sf4 sf4 ला सेंट्रल आटम सल्फर ग्रुप 16 आन आर इलेक्ट्रॉन out of this four electron is shared by four fluorine atom. Le, bond pair 4, 
ലോൺ പെയർ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആകുമ്പം എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബഡൈസേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഇൻ എസ് എഫ് ഫോർ എസ് പി ത്രീ ഡി എക്സ് സി എഫ് ഫോർ എക്സ് സി എഫ് ഫോറിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം സിനോൺ സിനോൺ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ നാലെണ്ണം ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സോറി ബോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം നാല് ലോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം ആറ് ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഓക്കെ ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഐ എഫ് സെവൻ ഐ എഫ് സെവനിൽ അയോഡിൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലോജൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം ഓരോ ഫ്ലോറിൻ ഷെയർ ചെയ്തു ഏഴ് ഇലക്ട്രോണും ഏഴ് ഫ്ലോറിൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം ഷെയർ ചെയ്താൽ എത്ര ബോൺ പെയർ ആയി ബോൺ പെയർ ഏഴ് ലോൺ പെയർ സീറോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഏഴ് അല്ലേ ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പും ഹൈബഡൈസേഷനും ഒരുമിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹൈബഡൈസേഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു മോളിക്കൂൾ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു നമുക്കറിയാം ഒ എച്ച് ബോണ്ടാണുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് ഒ എച്ച് ബോണ്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഹൗ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ സെൻട്രൽ ആറ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലും ഹൈഡ്രജൻ സറൗണ്ടിങ് ആറ്റമാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഫോമേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒയിൽ വാട്ടർ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിലെ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് വാട്ടറിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ബോൺ പെയർ ആയി ബോൺ പെയർ രണ്ട് ലോൺ പെയർ രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നാല് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഐ മീൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുമായി ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫി അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഫിൾഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്സിജൻ്റെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പരീക്ഷ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഓവർലാപ്പിംഗ് സ്റ്റേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ബോണ്ടിൽ ബി എഫ് ത്രീയിലെ ബി എഫ് ബോണ്ട് ഏത് ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് ബോറോൺ ബോറോൺ അല്ലേ ബോറോണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം ഓരോ ഫ്ലൂറിൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ എത്രയായി മൂന്ന് ബോണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ ബോൺ പെയർ മൂന്ന് ലോൺ പെയർ സീറോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഐ മീൻ എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് ബോറോളിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ ബി എഫ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് ബോറോണിൻ്റെ എസ് പി ടു ഹൈബഡ് ഓർബിറ്റൽ ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ടു പി ഫൈവ് ആകുമ്പം വാലൻഷ്യൽ ടു എസ് ടു പി ആണ് അപ്പോൾ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ ടു പി എക്സിൽ രണ്ട് ടു പി വൈയിൽ
PCL5 ല് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഫോസ്ഫറസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം ഓരോ ക്ലോറിൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ എത്ര ബോൺ പെയർ ആയി ബോൺ പെയർ അഞ്ച് ലോൺ പെയർ സീറോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അഞ്ച് ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ പി സി എൽ ഫൈവ് ഫോസ്ഫറസ് ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാലൻഷ്യൽ ഏതാ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ത്രീ പി ഫൈവ് നേരത്തെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ ടു പി ഫൈവ് പോലെ ത്രീ പി എക്സിൽ രണ്ട് ത്രീ പി വൈൽ രണ്ട് ത്രീ പി ഇസഡിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഏതാ ആഫിൾഡ് ഓർബിറ്റൽ ത്രീ പി ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ത്രീ പി ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതും ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സറൗണ്ടിങ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആഫിൾഡ് ഓർബിറ്റൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസും ഫോം ചെയ്ത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബോണ്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പൈ ബോണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൈ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിലാണ് പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ ഒരു ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള രീതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നമുക്ക് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഒ ടുവിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എസ് ഒ ത്രീയിൽ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഹൈബഡൈസേഷൻ ആരാ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം സിഗ്മ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ പറയാം അതിനുശേഷം പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോണിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലുള്ള ബോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ലോൺ പെയർ സീറോ അല്ലേ ലോൺ പെയർ സീറോ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് പി ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ കാർബണിൻ്റെ എസ് പി ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കണം അപ്പോൾ എസ് പി ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ആണ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ടു എസിൽ ദെൻ ടു പിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ടു എസിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ടു പിയിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് കാർബണിൻ്റെ എക്സൈഡ് സൈറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഈസ് എസ് പി ഹൈബഡൈസർ അല്ലേ എസ് പി ഹൈബഡൈസർ ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് വൺ എസ് ആൻഡ് വൺ പി ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് വൺ എസ് ആൻഡ് വൺ പി അപ്പോൾ ഒരസും ഒരു പിയും ഒരസും ഒരു പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്ത് എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ നടന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് പി ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പി ഹൈബഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ അല്ലേ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എത്ര രണ്ടെണ്ണം ഒരസും ഒരു പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈ രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിൽ ഒരെണ്ണം ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പി ഫോർ ടു പി ഫോർ ആകുമ്പോൾ ടു പി എക്സിൽ രണ്ട് ടു പി വൈയിൽ
സോറി കാർബണിന്റെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിന്റെ ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റലുമായി ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് സിഗ്മ അതുപോലെ ഇതേ കാർബൺ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിന്റെ ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ അതും സിഗ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ രണ്ട് എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിന്റെ ടു പി സെഡുമായും രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിന്റെ ടു പി സെഡുമായും ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആവാൻ കാരണം പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്കെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ എന്തായി സിഗ്മായി ഇനി ഈ കാർബണിന്റെ മുകളിൽ സെൻട്രൽ കാർബണിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ അതിൽ ഒരു അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്സിജന്റെ പി വൈ ഓർബിറ്റലുമായി ഓക്കെ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ പൈബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സിഗ്മ ബോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാർബൺ ഓക്സിജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ഇത് എസ് പി പി സെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇതും എസ് പി പി സെഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഇനി കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ യു എച്ച് ഒ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് കാർബൺ ഒന്നാമത്തെ കാർ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ടു പി വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്താണ് ലാറ്ററൽ അല്ലേ ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് പി വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈ കാർബണിൻ്റെ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലും ഓക്സിൻ്റെ ടു പി വൈയുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ അതെന്തായി പൈ ബോണ്ടായി ഓക്കെ ഇവിടെയോ കാർബണിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിൻ്റെ ടു പി വൈ ഓവർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ പൈ ബോണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ആരാ പി അല്ലേ അപ്പോൾ പി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വഴിയാണ് എന്തുണ്ടായത് കാർബൺ ഓക്സിജൻ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ പി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് കാരണം കാർബണിൻ്റെ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ഓർബിറ്റലാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഓർബിറ്റലും പി ഓർബിറ്റലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ അൺഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്സിജൻ്റെ പി ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ പൈ ബോൺ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ പൈ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ പി പൈ പി പൈ ഓവർ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എസ് ഒ ത്രീയിലെ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ നോക്കണം എസ് ഒ ത്രീ എന്നുള്ള മോളിക്കൂൾ എസ് ഒ ത്രീ എന്നുള്ള മോളിക്കൂൾ നമുക്ക് എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു പൈ ബോണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് എസ് ഒ ബോണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സൾഫറിൻ്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ നോക്കണം എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഒ അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയർ ലോൺ പെയർ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ മൂന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എസ് പി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസറാണ് സൾഫർ അപ്പോൾ സൾഫറിൻ്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് വാലൻസ് ഷെല്ല് അപ്പോൾ ത്രീ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ സൾഫറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് സൾഫർ കാരണം സൾഫറിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി വേക്കൻ്റ് ആണ് ഇനി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സൾഫർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രീ എസിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ പി എക്സിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ആഫിൾഡ് ഓർബിറ്റിലായി ആറ് ആഫിൾഡ് ഓർബിറ്റിലായി പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താണ് എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് വൺ എസ് ആൻഡ് ടു പി ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് വൺ എസ് ആൻഡ് ടു പി ഓർബിറ്റൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരസും രണ്ട് പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലായി ഇനി ഹൈബ്രൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പി ഉണ്ട് രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഒരു പി ഉണ്ട് രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമിക്സിങ് ചെയ്ത ഒരസും രണ്ട് പിയും ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്ത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലായി ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്യാത്ത ഹൈബ്രൈ
സൾഫറിന്റെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വിത്ത് ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് വിത്ത് ടു പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇനി പൈബോണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൾഫറിന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് അൺഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ഒരു പി രണ്ട് ഡി ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ ഓക്സിജന്റെ ആഫിൾഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഏതാ ടു പി സെഡും ടു പി വൈ ടു പി സെഡ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് പങ്കെടുത്തു കാരണം അത് ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇനി പി വൈ ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ടു പി വൈ സൾഫറിന്റെ പി ഓർബിറ്റിലുമായി അൺഹൈബ്രഡ് പി ഓർബിറ്റിലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്തായി പി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഒരു പൈ ബോണ്ടായി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സോറി ഒന്നാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിജൻ ആ ഓക്സിജന്റെ പി ഓർബിറ്റൽ ടു പി വൈ ഓർബിറ്റൽ സൾഫറിന്റെ ഈ അൺഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റലിലെ പി ഓർബിറ്റലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പൈബോണ്ട് ഉണ്ടായി അടുത്ത ഏതാ ഡി ഓർബിറ്റിലാണ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഓക്സിജന്റെ പി ഓർബിറ്റിലുമായി മൂന്നാമത്തെ ഓക്സിജന്റെ പി ഓർബിറ്റൽ സൾഫറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡി ഓർബിറ്റ് അൺഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റിലുമായി ഓവർലാപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഡി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ പൈബോണ്ട് ഉണ്ടായത് പി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വൈ ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൽ സൾഫർ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് ഡി പൈ പി പൈ ബോണ്ട് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മോളിക്കൂൾ ഹാവ് ഡി പൈ പി പൈ ഓവർലാപ്പ് ഡി പൈ പി പൈ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബണിൽ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരില്ല കാരണം കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലാണ് രണ്ട് ഷെല്ലേ കാർബണുള്ളൂ രണ്ട് ഷെല്ലുള്ളത് കൊണ്ട് കാർബൺ ഒരിക്കലും ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇല്ല സൾഫറിന് പക്ഷേ മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഡി ഓർബിറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡി ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പൈബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം അൺഹൈബ്രിഡ് ഡി ഓർബിറ്റിലിന് പൈബോണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈബഡൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ തിയറി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതും പിന്നെ ആ ബോണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ 